రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ వేదికగా ముద్రా మీడియా హౌస్ ఆదివారం సాదా సీదాగా ప్రారంభమైంది సామాన్య కుటుంబాల నుంచి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన ప్రముఖులు ముద్రా దినపత్రిక ముద్రా టీవీ ముద్రా వెబ్సైట్లను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి మనస్సులో శిఖరాన్ని అధిరోహించిన తొలి భారత మహిళ పడమటి అన్విత ఐజేయు జాతీయ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి ఏపీ ప్రభుత్వ జాతీయ మీడియా సలహాదారు దేవలపల్లి అమర్లు ముద్రా మీడియాకు స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సామాజిక స్పృహ కలిగి ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన పాత్రికేయులు ఆధ్వర్యంలో మీడియా హౌస్ ప్రారంభం కావడం సమాజానికి శుభ సంకేతమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ముద్రా మీడియా హౌస్ సీఈఓ విరాహతలి ఎడిటర్ నరేందర్ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ ఇంద్రారెడ్డి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సత్యనారాయణతో పాటు సంస్థ డైరెక్టర్లు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు సమాజంపై సమత మమతల సరికొత్త జీవన ముద్ర ఇది బాధ్యతాయుతమైన పాత్రికేయాన్ని ఆచరించాలన్న దృఢమైన సంకల్పంతో ముద్రా మీడియా ప్రారంభించాను ఇప్పుడు మన అతిథుల చేత్ర మీదుగా ముద్రా పత్రికని ప్రారంభించుకుందాం
జర్నలిస్టులు ఒక పత్రికను నడిపితే ఎలా ఉంటుందని ఇది కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక నాలుగురు ఐదుగురు ముఖ్యమంత్రుల వద్ద కూడా ప్రస్తావన చేశాను అంతా ప్రోత్సహించారు నడిపితే బాగుంటుంది నడపండి మేము ఆందరిస్తామని చెప్పినా కూడా ఆచరణ సాధ్యం కాలే కొన్ని ప్రయోగాలు జరిగాయి తప్ప ఇలాంటి ప్రయోగం మొత్తం జర్నలిస్టులే దాదాపు యాభై మంది సీనియర్ జర్నలిస్టులు కలిపి నెట్వర్క్ మీడియాని ఏర్పాటు చేసి ఇలాంటి ప్రక్రియను ప్రారంభించటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ పరిస్థితి చూసినప్పుడు మీడియా పరిస్థితి దాన్ని ఇంకా వివరించి చెప్పాల్సిన పని లేదు ఏ పత్రిక ఏ ఛానలు ఏమిటి అనే దాంట్లో కానీ ఇందులో సత్యం మాయమవుతుంది వాస్తవం మాయమవుతుంది మహాత్మా గాంధీ తన అనుభవాన్ని రాశాడు సత్యం గురించి మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ దాంట్లో ఒక మాట చెప్పాడు సత్యాన్వేషి అని తెలుగు పుస్తకం వచ్చింది ట్రాన్స్లేషన్ కూడా వచ్చింది నేను సత్యాన్ని అన్వేషించే అన్వేషకుని ఆ అన్వేషణలో నాలాంటి వారు అనేక మంది ఎంత బాధపడినా పడవచ్చు తప్ప సత్యం అనే దాన్ని ఎల్లవేడలా సత్యం జయించాలా సత్యం మన మనుగడ కొనసాగించాలా అని చెప్పి చెప్పాడు ఆ సత్యం అర్ధ సత్యాలు అవుతున్నాయి ఇవాళ ఆ సత్యం అసత్యాలు అవుతున్నాయి ఇవాళ ఆ పరిస్థితిని కొంత ఎంతో కొంత ఇది సాహసమైన చర్య నేను మిత్రులకి చెప్పేది ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది ఒక ప్రయోగం అన్విత ఆ శిఖరాన్ని దేనిగా పెట్టుకుని ఎక్కడానికి వెళ్ళింది సక్సెస్ అయింది సక్సెస్ కాకపోయినా మరోసారి ప్రయత్నమైనా చేసేది సక్సెస్ అనేది మన కృషి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన ఎఫర్ట్స్ మీద ఆధార ఆధారపడి ఉంటుంది అనే దాన్ని విశ్వసించే వాళ్ళం అంతా ఇక్కడ అందువల్ల ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ కావాలని మీరు ఎంపిక చేసిన ప్రారంభోత్సవానికి ఎంపిక చేసిన తీరు కూడా నాకైతే బాగా నచ్చింది చాలా బాగా నచ్చింది ఒక రాజకీయ నాయకునో ఒక మంత్రినో ఇతరుల్ని సాంఘిక జీవనంలో చాలా పేరున్న వ్యక్తులను కాదు మీరు ఆహ్వానించింది స్వయం కృషితో న్యాయాన్ని అందించే ఉన్నత శిఖరానికి ఉన్నత శిఖరాన్ని అధిష్ఠించి వచ్చినటువంటి న్యాయమూర్తి గారు ఫిజికల్గా ఉన్నత శిఖరాన్ని అధిర్వహించినటువంటి మహిళ వీరిని ఆహ్వానించడం చాలా సంతృప్తిగా ఉంది వారు అధిరోహించిన మాదిరిగానే విజయం సాధించిన మాదిరిగానే ఈ నెట్వర్క్ మీడియా ఈ సంస్థలు కూడా మీ కృషితో సమిష్టి కృషితో విజయం సాధించాలని చెప్పి ఆశిస్తూ అందరికీ నమస్కారం స్వచ్ఛందంగా స్వతంత్రంగా పనిచేసే ఒక వేదిక తయారు కావడం చాలా నాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఎప్పటికూ ఈ ఎవరు ఒక రాజకీయ నాయకుల దయాదాక్షిణ్యాల మీద తప్పితే కంపెనీలు పెట్టుబడిదారుల దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడి వాళ్ళు చెప్పినట్టు వాళ్ళ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా వార్తలు రాయడం వండి వార్చడం తప్ప ఒక నిజంగానే ఎక్కడన్నా అక్రమం జరిగింది అంటే అక్రమాన్ని చెప్పలేకపోవడం లేకపోతే తప్పును తప్పుగా చెప్పలేకపోవడం ఇటువంటి పరిస్థితి మీడియాలో చాలామంది అందరము ఏదో సందర్భంలో అనుభవించిన పరిస్థితి అందరికి తెలుసు మన పత్రికలో అటువంటి పరిస్థితి రాదు రాకూడదు మీరు ఒక ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి అది నేనైతే గట్టిగా పత్రిక అంటే ప్రతిపక్షమే అని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను ప్రతిపక్షం లాగే నడవాలి పత్రిక ఈ పత్రిక కాదు ఏ పత్రిక అయినా సరే ఈ ముద్ర అటువంటి పాత్ర పోషిస్తుందని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఇందులో పనిచేస్తున్న మిత్రులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు
థ్యాంక్ యూ ప్రత్యేకంగా అతిథిగా మన ఆహ్వానాన్ని మళ్ళించి చేసిన అన్విత అన్విత గురించి ఇందాక మనమంతా ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధినోదించిందని చెప్పి ఆమె మనం అభినందించాం ఎవరెస్ట్ శిఖరమే కాదు ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ మంది అధిరోహించినటువంటి అధిరోహించినటువంటి మనసులు నేపాల్ దేశంలో ఉన్న మనసులు అతి ఎత్తైనటువంటి ఒక మంచు శిఖరాన్ని అధిరోహించినటువంటి భారత తొలి మహిళ కాదు బహుశా ఫస్ట్ భారతీయులు రాలనుకుంటారు మనసులు శిఖరాన్ని మొట్టమొదటిగా ఆమె అధిరోహించింది నేపాల్లో విచ్చేసిన పెద్దలందరికి అందరూ నాకంటే పెద్దే సో అందరికి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ నన్ను ముద్రాకి ఇట్లా ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాను అండ్ ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాను ఏంటంటే ఒక విజన్తో వీళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక పాయింట్ అన్నారు అంటే ఎవరితో డిపెండ్ అవ్వకుండా స్వయంగా ప్రూవ్ అది బికాజ్ ఎవరైనా హెల్ప్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద డిపెండెన్సీ వల్ల వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాల్సి వస్తుంది దానివల్ల నిజాన్ని దాచిపెట్టాల్సి వస్తుంది కొన్ని టైమ్స్ కొన్ని టైమ్స్ నిజాన్ని దాచిపెట్టడం అంటే కామ్గా ఉండడమే సో వాటన్నిటిని మీరు దాటాలి నేను ఎలాగైతే శిఖరాన్ని టాప్లో మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్ని పెట్టి నేను ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాను మీరు కూడా ముద్ర అనేది ఒక స్థాయికి వెళ్ళి మీకు ఏ టార్గెట్స్ ఉంటాయి అవి అది మీకు ఏదైనా ఉండొచ్చు సార్కి జడ్జ్ సార్కి కొన్ని టైమ్స్ డెసిషన్ చెప్పడం అది ఒక ఎవరెస్ట్ అవ్వచ్చు మీరు ఒక న్యూస్ రాయడం మీకు ఒక ఎవరెస్ట్ అవ్వచ్చు ఒక స్టూడెంట్కి ఒక జాబ్ కొట్టడం ఒక ఎవరెస్ట్ అవ్వచ్చు సో అట్లా మీ లైఫ్లో ఏది ఉన్నా మీరు అందరి చాలామంది అంటే ఒక నాకు ప్రొనౌన్సియేషన్ అది వర్డింగ్ క్యారెక్ట్ రావట్లేదు బట్ అందరూ న్యూస్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గరికి వచ్చి మీరు అందరు కలిసి ఒక ముద్ర అనేది ఫ్యూచర్లో ఒక ముద్ర పడిపోవాలి మీ పేరు అనేది మీ న్యూస్ అనేది నెట్ నెట్వర్క్ మీడియా రైట్ ఒక యూట్యూబ్ అనేది ఇప్పట్లో ఏదైనా దొరకందంటూ యూట్యూబ్లో ఏది ఉండదు రైట్ అట్లా మీరు కూడా ఒక నిజాన్ని అరే మీడియాలో మాకు దొరుకుతుంది ఆ హోప్తో జనాలు చూస్తారు సో అట్లాంటిది మీ వెబ్సైట్ కానీ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ అన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ పైకి రావాలి చాలా పెద్దగా ఉండాలి ఒక స్థాయిలో చూడాలి మేము అందరం అంతే సో విజన్ అనేది చాలా గొప్పది చాలా ఏళ్ళ నుంచి కష్టపడ్డారని నేను విన్నాను ఇక్కడ కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి అది పేపర్ అయ్యి పేపర్ మీద పెట్టి ఆ పేపర్ కాస్త ఎగ్జిక్యూషన్ రావడానికి మీరు ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు అందరి లైఫ్స్ అంతే నేను కూడా అలా కష్టపడే అక్కడి వరకు వెళ్ళినాను సార్ అన్నారు ఒకసారి సబ్మిట్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తారని ట్రూ మాకు వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే నేచరే విండ్ ఎక్కువ రావడం వెదర్ బాగుండకపోవడం స్టామినా ఉండకపోవడం చుట్టూ మన వాళ్ళు ఉండకపోవడం ఇవన్నీ సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీ మీ దాంట్లో చాలా ఉండి ఉంటాయి అవన్నీ మీరు దాటుకొని స్ట్రాంగ్గా ముందుకెళ్ళి ఒక ముద్ర వేయాలి మీరు కొన్ని ఏళ్ళల్లో కొన్ని ఏళ్ళు కూడా తీసుకోకూడదు అని అని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ల ఉద్యమాన్ని స్థాపించిన ప్రారంభించిన మణికొండ చెరపత్రవ గారు కూడా కోరుకున్నదిదే మీడియా స్వతంత్రంగా ఉండాలి అని అంటే మీడియా స్వతంత్రంగా ఉండే పరిస్థితులు వాళ్ళు లేవు మనందరికీ తెలుసు మీడియా ఎవరి చేతుల్లో ఉందో రాజకీయ పక్షాల చేతుల్లో ఉంది కార్పొరేట్ శక్తుల చేతుల్లో ఉంది మీడియా స్వతంత్రంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్న వాళ్లలో అగ్రభాగాన నిలబడింది ఈ దేశంలో వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ల ఉద్యమం దానికి అత్యంత అధిక ప్రాతినిధ్యం కలిగిన సంస్థ ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ దాని అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు దాని స్థాపన నుంచి ఇప్పటి వరకు వారు వారి వెనుక మా లాంటి వాళ్ళం అందరం చాలా సందర్భాల్లో మేము ప్రయత్నాలు చేసినాం ఇతరులు చేసే ప్రయత్నాల చేదోడుగా నిలబడే ప్రయత్నం కూడా చేసినాం నేను సొంతంగా కూడా ప్రయత్నం చేసి చేతులు కాల్చుకున్నాను 
ఇప్పటికి ఇంకా పత్రిక నడుస్తున్నది కానీ ఆర్థిక పరమైన అంశాలను మనం పరిగణలో తీసుకోకుండా ఇటువంటి ప్రయత్నాలని ముందు తీసుకుపోవడం సాధ్యమే పని కాదు ముద్ర నిర్వాహకులకు నా సూచన ఏమిటంటే దయచేసి మీరు దీన్ని పది కాలాల పాటు నిలబెట్టుకో నిలబెట్టడం కోసం అవసరమైన ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చుకునేందుకు ఆలోచన చేయాలి ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చుకోవడం కోసం ఓ రాజకీయ పక్షానికో లేదా కార్పొరేట్ శక్తులకో ఇంకోళ్ళకో లొంగకుండా లేదా వారి వైపు మొగ్గకుండా ఎట్లా సాధ్యం అంటే అది సాధ్యమని చాలా సార్లు చర్చించుకున్నాం మనం కానీ దాన్ని కార్యాచరణలో తీసుకురాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నం జరుగుతున్నది మీరు తప్పనిసరిగా ఆ ప్రయత్నంలో సఫలం చెందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను వ్యక్తిగతంగా నేను ముద్ర ముందుకు పోవడానికి అది పది కాలాల పాటు సత్యాన్వేషణలో ఎటువంటి జంకు లేకుండా ముందుకు సాగడానికి నా వంతు ఎటువంటి సహాయమైనా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాం మీటింగ్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిజానికి వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ల ఉద్యమం ఒకప్పుడు ఒక ప్రయత్నం చేసింది ఒకటి రెండు ప్రయత్నాలు చేసింది తమిళ్లో మక్కల్ కురల్ అని ఒక పత్రిక మన నాయకత్వంలోని సంఘమే స్థాపించింది తమిళ్లో మక్కల్ కురల్ అని ఇంగ్లీష్లో న్యూస్ టుడే అని ఒక పత్రిక స్థాపించినారు అప్పుడు అప్పుడు మన సంఘంగా ఉన్న సంఘం అధ్యక్షులు దాని పబ్లిషర్గా ఎయిటర్స్గా ఉండి చేసినారు కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో అది కొందరు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది దాంతో వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఉద్యమానికి సంబంధం లేకుండా పోయింది అట్లా మళ్ళీ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి పోయి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు వారి వ్యాపార ప్రయోజనాలకు అది పనిముట్టు కాకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి నా సూచన క్రౌడ్ ఫండింగ్కి పోవాలి ఇట్లాంటి ఒక పత్రిక వస్తున్నది ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఏ నీడలు లేకుండా ఏ రంగులు లేకుండా సత్యాన్ని ఆవిష్కరించడానికి ఇట్లాంటి ఒక పత్రిక వస్తున్నది అంటే ఆహ్వానించేవాళ్ళు ఆమోదించేవాళ్ళు హర్షించేవాళ్ళు వేల సంఖ్యలో లక్షల సంఖ్యలో ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి మనం చేరుకోగలిగితే వాళ్ళు ఇచ్చే ఒక్క రూపాయి అయినా క్రౌడ్ ఫండింగ్లో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది అట్లాంటి ప్రయత్నం వాడు జరగాలి గతంలో చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాం మనం క్రౌడ్ ఫండింగ్ గురించి ప్రతి చోట ఈ మాట వినబడుతూ ఉంటుంది కానీ ఎవరు ఆ ప్రయత్నాలు చేయడం లేదు అట్లా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ రాజకీయ పక్షాల వైపు ఏ ప్రభుత్వాల వైపు ఏ కార్పొరేట్ శక్తుల వైపు మనం ఆర్థిక వనరుల వనరుల కోసం చేయి చాచకుండా స్వతంత్రంగా ఈ వ్యవస్థ నడపడానికి వీలవుతుంది ఆ ప్రయత్నం మీరు చేసి సఫలీకృతులు అవుతారని ఆశిస్తూ కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం వచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు సెలవు తీసుకుంటాం దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా జర్నలిస్టులే పెట్టు సమ వాటాదారులుగా ముద్రా పత్రికని తీసుకొస్తున్న సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇంతకుముందు అమర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ సంస్థలో నలభై ఐదు మంది సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై సంవత్సరాలు వృత్తిలో పనిచేసి ఎడిటర్లుగా న్యూస్ ఎడిటర్లుగా పనిచేసిన వారు ఉన్నారు వారందరికీ అమర్ గారు చెప్పినట్టుగా సమాజంలో వారి పట్ల గౌరవభావం ఉంది ఆ గౌరవభావంతోనే మీ వక్తలు చెప్పినట్టుగా మేము తప్పనిసరిగా ఎక్కడ ఏ రాజకీయ పార్టీకి లొంగకుండా అదేవిధంగా వారినే తా టార్గెట్ కూడా అవసరం లేదు కానీ మాకున్నటువంటి గుడ్ విల్ని సంస్థకి ఉపయోగించి సమాజానికి ఈ పత్రిక ద్వారా కొంత మేలు చేసే విధంగా చేస్తామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ
మీడియం నుంచి వచ్చి ఇంగ్లీషు కష్టపడ్డాం ఇంగ్లీష్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఇన్ దోస్ డేస్ వేర్ ఐ కమ్ స్టడీ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ట్రిప్ టు హైదరాబాద్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మై స్కూలింగ్ దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ట్రిప్ సో మెనీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐ జాయిన్ ఫర్ స్టడీంగ్ ఫర్ స్పీకింగ్ రెసెల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అశోక్ నగర్ to some extent we have assumed this english language but in this process we lost the track of telling perfectly that's how i am again i will mundu me matter undu koche kashtam ana pani mitrulu advocate mitrulu pratap reddy garu vachi ana ikkada va degar stayed vallu ఇద్దరు ప్రతాప్ రెడ్డి మెదక్ వాళ్ళది కూడా ఒక ప్రతాప్ రెడ్డి ఏమో ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ ఇన్ మెదక్ అదర్ ప్రతాప్ రెడ్డి ఇస్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ హైదరాబాద్ వెన్ ఎవర్ ది ఆస్క్ ఐ సెట్ నో నాయర్ సెట్ నో వెరిఫైడ్ ఫ్రమ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ టూ సి జర్నలిస్ట్ I said this is not backed by anybody. This is the Journalist Association. 50 experienced journalists have come together and started. That is the main reason which I accepted. When these are the things, you know, which are mass communicators these days, media, we have seen 1947 November in a live telecast, Mahatma Gandhi, referring to microphone, he has said, it we have is a wonder of thing it is a shakti it is a god's gift given from microphone to where we have reached the techno the communication skills in every mobile phone we are up to date on social media everything is on online we are carrying in our pocket everything on online that's how it is a greater responsibility on you because this is not started by any industrial group and all are journalists somewhere i read journalists are guided by five w's what are five why what where when who these are the things five w's guide them because it is difficult for these days which is a normal news which is the unbiased news people are in great confusion if we switch on to which channel which we get the correct information we are not getting that that's how it's a great responsibility on you and uh, people focus on this kind of media <coughs> which are started by journalists journalists journalist the institution of journalists is a is a fourth earlier pre independence it was considered as the statehood but post independence it is a fourth pillar of the democracy fourth pillar of the democracy that's why compared to other medias you have a greater responsibility people expect unbiased news unbiased messages from your channel and you have to maintain that in this uh, journalistic approach we have seen for media for, for i have seen number of times while watching media some advertisements not scientifically proved very quack practices we hear 15 to 20 minutes advertisement in that there is no regulatory mechanism for this because those who are enlightened who are educated are not affected by this our mass masses illiterate are affected by that they spoil their health let us be very careful also in accepting advertisements 
every advertisement merely because they are prepared to pay you, we should not accept it. We should be mindful of public health, society. You are the voice for voiceless people. Those who are well-to-do can manage anywhere. They need not come to press. They need not come to court. <coughs> They, are, they, are, they can manage, we know the way they manage things well. Those who can't afford, those who can't reach you, who, those who can't reach them, only come to us, either press or media or the courts. We have to take care of them very well. We have to think of them, we have to think of their health, think of their vision, how to bring them up. That should be the motto. That should be the motto. We are here because our father could effort to send me to Hyderabad. I have come up to this level. There were many, two, three very intelligent students who were my classmates. I always remind them. These were very, uh, they were always first, second, first, second. But some reason or the other, they could not reach, could not effort to study in cities and towns, they, could, they were dropouts at that stage. We have to keep that kind of persons in mind. We have to keep all the downtrodden in mind. We have to keep the voiceless people in mind in everyday approach of yours. That's how we can, we can call the country, when all those come up only, we can call this a developed nation. Merely because by showing some towering <coughs> houses in the software side only. That is a part of development, no doubt about that. We have to develop overall our rural areas to be developed. Our rural people will, should get fantastic health. They should have a good, very good education. Everyone should have a good education. These are fundamental rights. But even for media, right to speech, this message is also there are fundamental rights, but every fundamental right is guided by Lakshmana Rekha. We should not cross it. Within that cross, within that Lakshmana Rekha, we have to exercise our fundamental rights. I am sure that because all of you are very experienced persons, you never cross it, and you establish your mudra in the rural areas. It should be that should be your mudra as said by first uh, huh? person, and I am sure that this will be a very successful event. I wish all the best to you and uh, all those who are not only the managing director, editor, and editor, all those who are responsible for this media. I congratulate them and wish them all the best to you. Thank you very much. Mamalandani, Kajol Mukulanjeshi. ఈ జాతి ఏం కోరుకుంటుందో దాన్ని నిర్విఘ్నంగా నెరవేర్చాలని కోరుకున్న వీరికి కృతజ్ఞతలు వందనాలు మరిన్ని వీడియోల కోసం మరియు తాజా సమాచారం కోసం ముద్ర టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంటసిమల్లి నొక్కడం మర్చిపోకండి